So, um, we're in great controversy. Donc nous sommes dans la tragédie des siècles. Chapter 38. Chapitre 38. We began in page uh, 603. Nous avons commencé donc à la page 603. The introductory paragraph is Revelation 18. Et euh, donc le chapitre introductif c'est Apocalypse 18. And she says that this scripture points forward in time. Donc cette, euh, ces écritures euh, pointent vers un temps où when Babylon has fallen into a a, a particular situation, Où, um, experience. Babylon est tombé dans une expérience, une situation um, particulière. And here, Et ici, it says they will continue to trample upon the Sabbath. Ils vont continuer à donc piétiner uh, le sabbat. There's going to come a time where they're going to persecute those people. Et il y a un temps, ils vont persécuter euh, ces personnes qui gardent le sabbat. And that's when this, uh, Bible passage is be fulfilled. Et c'est à ce moment-là que ce passage va être accompli. Says, speaking about Babylon at that time, Donc en parlant de Babylone à, cette épo- à ce moment, her sins have reached to heaven. ses uh, péchés uh, sont, uh, se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu a remembré ses iniquités. Et euh, Dieu donc s'est souvenu de euh, ses péchés. Revelation 18:5. Apocalypse 18 verset 5. Because she's filled up her cup of guilt. Parce que elle a euh, rempli donc euh, la coupe de ses iniquités. Destruction's about to fall upon her. Donc la destruction est sur le point de tomber sur elle. Uh, this is uh, 604 paragraph 1. Donc ça c'est uh, 656.1 en français. But God still has a people in Babylon. Mais Dieu a toujours un peuple dans Babylone. It's that group that we spoke of this morning. Donc c'est le groupe dont on a parlé ce matin. It's either my people. Donc c'est soit mon peuple. Edom, Moab and Ammon. Donc Edom, Moab et Ammon. Or Ephraim, the ten tribes. Ou uh, Ephraim, les dix tribus. All symbols of the same group. Donc ça symbolise les mêmes groupes, le même groupe. And before the judgments have visited upon Babylon, Donc avant que les jugements euh, tombent sur Babylone, the executive judgment, jugement exécutif, uh, we would call them the plagues. Donc on appelle ça les plaies. Those people who are faithful must be called out. Donc les personnes qui sont fidèles doivent être appelées à sortir. So that they don't partake of her sins. Afin qu'ils ne participent pas à ses péchés. And then obviously receive the punishment, the plagues. Et qu'ils ne reçoivent pas les plaies, le, le châtiment. Hence the movement symbolized by the angel. Donc le mouvement qui est symbolisé par euh, l'ange. We discussed this before. Donc nous avons déjà parlé de ça. So this angel is which angel? Donc cet ange, c'est quel ange? First angel. Mm-hmm. Donc c'est le premier. Sister Brittany? Sister Gladys? Do you know where we are? Est-ce que tu sais où nous sommes? Okay. Highlight it, please. Hence. Donc, de là. I'll give you a moment to think, Brother Eric. Eric. Which angel is this? Hence the movement symbolized by the angel. Donc de là, l'avertissement symbolisé par l'ange. Donc c'est quel, euh, c'est quel ange? The third, the third one? The third. Third? So you said first, you said third. Donc tu as dit premier. Which angel is it? Donc c'est quel ange? So just tell me the angel. Donc dis-moi quel ange. What is question? Mm-hmm. Quelle est la question? It's okay. <laughs> Sister Alissa. Alissa. Just a number. Just a number. Uh, second. Second. 
So we got third and second. Donc on a le troisième et le deuxième. Jonathan? Jonathan? Second two? Or just second? What? Second, second. Donc le deuxième. <laughs> Sister Brittany? Second? Deuxième. Uh, Sister Gladys? Gladys? Sorry? Okay, so you don't know. Donc tu ne sais pas. Read, read the sentence. Donc relis la phrase. In English out loud for us. Donc en anglais pour nous très fort. So, uh, French. Donc de là l'avertissement symbolisé par l'ange qui descendu du ciel éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone. So, if we have that sentence, Donc si nous avons cette phrase and we go to the beginning of the chapter, nous allons au début du chapitre uh, it says, il est dit the angel, l'ange uh, donc l'ange qui est descendu du ciel et qui a donc éclairé la terre. And the pa- first paragraph, le premier paragraphe. Uh, the angel, donc l'ange, came down to the earth, est descendu sur la terre, and he lightened it with his glory. Et il a euh, éclairé la terre de sa gloire. So, can you see it's the same angel? Donc, est-ce que nous pouvons voir que c'est le même ange? This is a 603 paragraph 1. Donc 600, euh, 655.1 français. Et 604 paragraph 1. Et euh, 604 paragraph 1 en, en anglais. She's, she's got it in English though. So you can see that. Can you see the parallel there? Donc est-ce que tu peux voir le parallèle? It's 18 verse 1. Donc 18 verset 1. And it says, hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lighting the earth with his glory. So you know it's 18.1. Là, de là l'avertissement symbolisé par l'ange qui est descendu du ciel, donc tu sais que c'est Apocalypse 18.1. And verse 2, et le verset 2, in the English says, and he. Et il. Yeah? So verse 2 says he, the pronoun. Donc euh, le, vers, le verset 2 nous dit, donc lui, donc il, donc le pronom. So the he must be whom? Donc le il c'est ça doit être qui? The angel of verse one. L'ange de, du verset 1. And what does he cry in Et verse qu'est-ce, two? Qu'il, qu'est-ce qu'il crie au verset 2? Babylon is fallen. Donc Babylone est tombée. Second angel. And so it says in the 604 paragraph 1. Donc 604 paragraph 1. Um, the angel that comes down. L'ange qui descend. Lightning the earth with his glory. Qui éclaire la terre de sa gloire. Cries with a strong voice, il, Babylon is fallen. Il crie d'une voix forte, Babylone est tombée. She actually says, announcing the sins of Babylon. Et elle dit, il annonce les péchés de Babylone. So, that angel is the second angel. Donc cet ange, c'est le deuxième ange. Oh, Eric. Eric. Good. Um, you say something about the translation. Tu as dit quelque chose sur la tra- traduction. You can see the problem. Mm, no. Ah. Yeah. Problem? We have a, yes, we have a warning in French, not movement. Okay, so we're going to read the sentence. Donc on va lire la phrase. And in the English it says movement, highlight the word movement. Donc en anglais, il est, on a in le, French, on a the French equivalent. Et l'équivalent français. So In the English, it says movement. Donc dans l'anglais, c'est dit mouvement. So we're going to translate it as it should read. Donc on va le traduire comme il aurait dû être. Donc euh, mouvement. I read it. The sentence, yeah. Okay. Donc de là le mouvement, donc symbolisé par l'ange qui euh, descend du ciel et qui éclaire la terre de sa gloire et qui dénonce euh, les péchés de Babylone. Ok. okay. Someone will say something? You said that the angel is a third paragraph, it's a second one. Yeah? 
Second angel. Who said? Oh. Okay, so let me ask. Is that, is, is that, is that okay or not good? Uh, I think it's, it's um, not um, at the end of the thread. It's not very, very. It's not the same translation. Which but, bit? Um, you know, there is a dot after Babylon, and then you have um, in connection. In connection. Okay, we have, we didn't get there yet. Okay. Okay. Um, so if we go to. Um, 18 verse 2, and he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, is fallen. Donc, si on va dans le verset 2. Is that a repeat of 14.8? Est-ce que c'est une répétition d'Apocalypse 14.8? So, is that the second angel? Donc, est-ce que c'est le deuxième ange? Yep. So, if you go to the second paragraph. Donc, si vous allez dans le deuxième paragraphe. 603 paragraph 2. Donc, euh, 603 paragraph 2. Uh, it says, <coughs> announcing the fall of Babylon as made by the second angel is to be repeated. Donc l'annoncement uh, de la chute du, uh, de Babylone donné par le deuxième ange doit être répété. Can read, you can see that? Est-ce que vous pouvez voir cela? So it's repeated, it's, the message is repeated. Donc le message est, est répété. So it's the um, second angel. Donc c'est le deuxième ange. Is, the, is there a problem with that or? Est-ce qu'il y a un problème avec cela ou? Okay, so I wasn't sure why you were asking why. You... No, it was. Okay. Um, in connection with this message, the Donc. call is heard. Come out of my people. Donc, en relation avec ce message, l'appel est lancé, euh, sortez du millier d'elles. How many messages do you have? Donc, combien de messages avez-vous? Sister Sophie? Oh. Sophie? Two. Deux. Babylon is fallen, come out of her. Donc, Babylone est tombée et euh, sortez du millier d'elles. So, who's saying come out of her? Donc, qui est-ce qui dit euh, sortez du millier d'elles? Who's saying Babylon is fallen? Qui dit uh, Babylon est tombé? L'ange. So, how do you know it's how do you know it's an angel? Comment sais-tu que c'est un ange? So how do you know it's God? Comment tu sais que c'est Dieu? Because it says my people, my issue. Parce que je parle parce que je suppose parce qu'il est marqué ma mon peuple. Give me a second to look. So. Um. Go to Evangelism, page 66, paragraph 3. Donc, um, six, okay. Donc, évangéliser, page 66, paragraph 3. Six, six, paragraph 3. Are we there? So, I'm going to cut halfway into the paragraph. Donc, je vais uh, couper le paragraphe en deux. When you're there. Okay, it says, if this were not. Do it in the French. 
Donc, euh, si ce n'était pas le cas, if this were not so, we would not be given the message to bear. Sinon, nous n'aurions pas été chargés d'annoncer ce message. So we, donc nous, the church, l'Église, have been given a message to bear to speak. On, on a reçu un message, on a été chargé d'annoncer un message. That? And the message is what? Et le message c'est quoi? There's two messages. Donc il y a deux messages. Babylon is fallen and. Ba Babylon est tombée et. Come out of Sortez du milieu d'elle. Okay and uh, just one more. Okay. Uh, no, the other one's the same as well. Okay, so coming back to um, this past uh, great controversy. Donc, si on revient au passage de la tragédie des siècles. Hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, uh, saying Babylon is fallen. Donc, alors le message donné par l'ange qui descend du ciel en disant Babylone est tombée. So back great controversy. Donc, on retourne dans la tragédie des siècles. In connection with his message. Donc, en relation avec son message. The call is heard, come out of my people. L'appel est entendu, donc sortez du milieu d'elle, mon peuple. Two messages. Donc il y a deux messages. So my question is, who gives the second one? Donc euh, ma question c'est qui donne le deuxième? So I know we can say the people, but we're talking about in the, in the context of angels. Donc je sais qu'on peut dire le peuple, mais on parle dans le contexte de, de l'ange. And I think I heard someone say the second angel. Et j'ai entendu quelqu'un dire le deuxième ange. Uh, who said that? Qui a dit ça? Was it Eric? Who's no? He says, "Come out of her, my people." Who's saying that? Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qui dit cela? The other angel. Okay. Just the other angel that you don't know, don't know who it is. Donc tu ne sais pas qui c'est. The second. Second. This is Shemaine. Second. This is Sophie. So in this sentence, there's two messages. Donc dans cette phrase, il y a deux messages. One is Babylon is fallen. Un c'est Babylone est tombée. And then it says, highlight this bit. Et après il est dit. In connection with his message. Donc en relation avec ce, son message. Can't see it. Uh, we're in great controversy. 604. Donc, tragédie des siècles 650. Okay. Donc c'est 656.1. So in connection with that message is another message. Donc en relation avec ce message, il y a un autre message. Come out of my people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. So I'm asking, who's given that message? Donc je dis qui donne ce message. You said this is second? Sister Brittany? So you think it's the third? Donc tu penses que c'est le troisième So you think it might be the third as well. Donc toi tu penses que c'est le troisième aussi. Ok. okay. C'est une autre voix. So, uh, highlight come out of my people. Donc euh, surligne, euh, sortez du milieu d'elle mon peuple. Um, yeah. Ok, so are we there in the Great Controversy, 604 paragraph 1 Donc dans la tragédie du siècle, 656.1 en français. Next sentence. La phrase suivante. These announcements, ces proclamations, the two we've just mentioned, ces proclamations, donc celles qu'on vient de mentionner, united with the third. S'unissant, ah ouais c'est mal, ok. S'unissant... You, you have to give a bit more. Yes. Okay. These announcements united with the third angel's message. Donc ces euh, proclamations euh, 
s'unissant avec le, euh, le, troisième, le, le message du troisième ange. Are you there, Sister Brittany? Est-ce que tu y es? So you got these announcements. On a ces proclamations. Babylon is fallen, come out of her, my people. Donc, Babylon est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. They're uniting with whom? Elles s'unissent avec qui? The third. Um, so it can't be the third. Donc ça ne peut pas être le troisième. Sister Shimane. Shimane. Yes. Agree with that? Tu es d'accord? Okay, the reason why this is important. Donc la raison pour laquelle c'est important. Is because in the past. Parce que dans le passé. We may have done something like this. Nous avons fait quelque chose comme cela. And we would have said this is the first, On aurait dit que c'est le premier, second, deuxième, and third. troisième. So, hopefully we can see Donc j'espère que nous pouvons voir that if we're going to do that, que si nous faisons cela, it's some kind of application perhaps, donc c'est peut-être une, une application peut-être, But Ellen White doesn't say that. Mais Ellen White ne dit pas cela. She says that this verse 4 Elle dit que le verset 4 is in addition to the third angel. It's not the third angel. C'est une addition au euh, troisième ange, ce n'est pas le troisième ange. C'est Brittany. Like Elle dit que c'est le grand cri du troisième ange. Um, where she said that? Où dit-elle cela? Okay, another passage. Okay. Donc c'est un autre passage. But here we see it's a different voice. Mais là nous voyons que c'est une voix euh, différente. And it's uniting with the third. Et elle s'unit au troisième. So we'll go to another place. Donc on va aller dans un autre endroit. And we'll go to early writings. On va aller dans premiers écrits. 277 paragraph 1. 277.1 277 paragraph 1 mm. Early no, writing, early. sorry. C'est la même chose en français. I saw angels hurrying to and fro in We we already read this passage by the way. Nous avons déjà lu ce passage. Revision. I saw angels hurrying to and fro in heaven, descending to the earth, and again ascending to heaven. And their purpose, it says, preparing for the fulfillment of some important event. Donc j'ai vu des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Samuel, what's the important event? Donc c'est quoi l'événement important? C'est Sophie. Sophie. Sunday là. C'est sur Lisa. Loi du dimanche. Sister Franceline. Did you say something? I didn't hear. Do you need the reference? Donc tu as besoin de la référence. Ok, premier écrit, 277.1. Have a, have a read, Brother mm. Michael. No. Uh, me? You want me to... Huh? Uh, uh, maybe Sunday Law, I don't know. Sunday Law? Mm. Loud Cry? Uh, grand Cri. Ok. Um, I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth. Donc je vis un autre ange puissant donc envoyé sur la terre. And we're going to see that this angel Et nous allons voir que cet ange is the angel of Revelation 18. C'est l'ange d'Apocalypse 18. Highlight the next bit. Donc surligne la prochaine phrase. 
And he will unite his voice with the third angel. Et il est là pour joindre sa voix au troisième ange. Okay with that sister Brittany? Tu es d'accord avec ça Brittany? Yeah. And when he does that, lorsqu'il fait cela, what effect will that have? Quel est l'effet que ça a? Sorry, folks. <laughs> What effect will that have? Quel est l'effet? Sorry. Okay, so when this angel comes down, Donc lorsque cet ange descend, the third angel, le troisième ange, is doing its thing. Il fait ce qu'il a à faire. He unites his voice with the third angel's Donc, voice. Il unit sa voix au, avec la voix du troisième ange. And he's going to give power and force. To his message. Et il va donner euh, puissance et force au message. Sister Gladys. Donc Gladys. Are you in English or French? Tu lis en anglais ou en français? Give power and force to his message. Donc il donne de la puissance et de la force au message. Who's the his? C'est quoi le euh, le son message? Donc c'est qui pour? Can you highlight son... that? The his. Donc son message, c'est qui le son? Give me a number. Donc, donne-moi un nombre. If you're able to. Si tu es capable. Second. Donc, le deuxième. So, hold that thought. Donc, retiens cela. Go to the beginning of the sentence. Retourne au début de la phrase. Then I saw another mighty angel. Et je vis un autre ange puissant. N number that one. Donne-moi le numéro de celui-là. The angel that's going to come down to earth. What number is that? Donc celui qui descend sur la terre, c'est quel, euh, quel nombre That's first. Donc c'est le premier. So you've got the first angel coming down. Vous avez, tu as le premier euh, ange qui descend. He's going to join his voice with the third angel. Il va joindre sa voix au, tro au troisième ange. And then he's going to give power. Et il va donner de la puissance. To the second angel. Au, deux, au deuxième ange. So it uses the word, it uses the pronoun his. Donc si on utilise le pronom donc son. So if I said his message, Donc, si je dis son message, you just read that. Si tu lis cela, and I said, what angel is that? Et je dis, euh, de quel ange s'agit-il? How would you prove the angel? Comment pourrais-tu prouver euh, quel ange, euh, de quel ange il s'agit? If I just said his. Si je dis simplement son. Um, she will look uh, at the subject of the phrase. And the subject is? Et le sujet, c'est? Because it might be the object. It might not be the subject. Donc, c'est peut-être pas le sujet, c'est peut-être l'objet. But you're going to track the noun. Mais tu vas regarder, donc, tu vas surveiller le, le nom. And what noun would it be? Et uh, c'est quel nom? Uh, so you've got an option. Euh, le troisième ange. Donc tu as une option. Because it could be the mighty angel. Ça peut être l'ange puissant. Or it could be the third angel. Ou ça peut être le troisième. Either one. Soit l'un, soit l'autre. So contextually, which one would it be? Donc pour toi, de, dans le contexte, c'est lequel? The third angel. Donc le troisième. So the his is the third, not the Donc, second. Le son, c'est le troisième et pas le deuxième. Great power and glory were imparted to the angel. Donc il y a euh, la grande puissance et euh, la gloire qui a été donc donnée à cet ange. Sister Anne. Anne. Great power were imparted to the angel. Donc il y a euh, donc de la grande puissance et de la gloire qui a été donnée à cet ange. Are you in French or English? Tu lis en anglais ou en français? French. In French. Highlight that the donc, angel. Donc euh, surligne cela donc. In the French. Cet ange dans le français. Okay, what angel is that? Donc c'est de quel ange qu'il s'agit? Vous 
the, sec the second. Second. As he descended, the earth was lighted with his glory. Alors qu'il descendait, la, lui, la terre était éclairée de sa gloire. The light which attended this angel. La lumière qui accompagnait cet ange. When everywhere as he cried, Babylon is fallen. Pénétrait partout alors qu'il criait d'une euh, qu'il criait d'une voix forte, Babylon est tombée. So we'll go back to the beginning. Donc on retourne au début. Second sentence. Deuxième phrase. I saw another mighty angel. Je vis un autre ange puissant. This angel is the second angel. Donc cet ange c'est le deuxième ange. He's going to come down to earth. Il descend sur la terre. And when he comes down, et quand il descend, he's going to get his voice. Sa voix. And join it with the third angel's va voice. Va se joindre à la voix du troisième ange. And when these two voices join, lorsque ces deux voix sont euh, jointes, the third angel has power. Le troisième ange a de la puissance. And then it tells you who this angel is, the second et, angel. Et après on vous dit quel est euh, donc cet ange, le deuxième ange. And then it's going to be a very similar statement as we read in the Great Controversy. Et après, cela va être similaire à ce que nous avons lu dans la tragédie des siècles. She's going to talk about this repeating of the summer of 1844. Elle va euh, dire donc que c'est la répétition de ce qui s'était passé en été 1844. C'est ça, Shimane, ok? c'est bon. Donc, je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais juste pour rafraîchir mon esprit. Lorsqu'on voit, lorsqu voit cet ange qui descend avec la gloire, on pense donc au premier ange. Donc en relation avec Apocalypse 10. Okay. Donc, Et, euh, No. Donc la façon pour être sûr de ça, c'est parce qu'on parle de l'été. Because when he comes down, non, parce que lorsqu'il descend, she's going to quote a Bible verse that he says. Elle va euh, donc citer un verset biblique qu'il dit. Qu dit. Ah ouais, Babylon the Great is fallen. Yes. Euh, donc Babylone est tombée. And not only Babylon is fallen. Et non seulement Babylone est tombée. It's the cage of every unclean bird. Donc c'est euh, la cage de tout oiseau impur. So you know it's Revelation 18, not 14. Donc tu sais que c'est Apocalypse 18 et pas 14. So you know it's the second angel, not the first. Donc tu sais que c'est le deuxième ange et pas le premier. Yeah. But we got to be sure. Mais il faut être sûr. It's repeat of the second. Donc um, cette répétition du deuxième. The work of this angel comes in at the right time. Donc l'œuvre de cet ange est arrivée au bon moment. And what is the right time? Uh, wait. Uh, what is the right time? I'm asking the question. No, no, wait, wait, wait. The, the work. We don't, okay, we don't have the right time in French. Okay, so I'll, I'll do the sentence then. The work of this angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. So it's not translated well in the French. Donc c'est pas bien traduit en français. So if you're taking Donc, notes. Le l'œuvre note. l'œuvre de cet ange vient au bon moment pour rejoindre la grande œuvre du euh, troisième ange alors qu'il enfle pour devenir un grand cri. So the question is what is the right time? Donc la question c'est quel est le bon moment That this angel comes down. Euh, à le moment où donc cet ange descend. Brittany. Donc si tu étais cet ange, à quel ange, à quel euh, temps, à quel moment descendrais-tu À la loi du dimanche. C'est mm -hmm. le Gladys. What's the chapter title? Donc quel est le titre du chapitre? Le grand cri. When you say you need to think, lorsque tu dis que tu dois réfléchir, what are you unsure about? Euh, sur quoi es-tu pas sûr? What are you thinking? De à quoi penses-tu? Attends, tu peux répéter? Uh, 
essayé de trouver le moment où le message sur la corruption était donné et le cri va bien répondre. Okay. Uh, so, we know this is 18, the angel, uh, angel of Revelation 18 coming down. Donc nous savons que c'est l'ange d'Apocalypse 18 qui descend. You agree with that? Tu es d'accord avec cela? In the great controversy. Donc dans la tragédie des siècles. Chapter 38. Donc chapitre 38. We see the same scenario. Nous voyons le même scénario. This is the first version of that history. Donc c'est la première version de cette histoire. Early writings. Donc premier écrit. The great controversy 9/11 is the last version. Et euh, donc euh, la comment dire? La tragédie des siècles euh, et donc en septembre est la dernière version. The first book and the last book. C'est le premier et le dernier livre. So in the last book. Donc le dans le dernier livre. It's called the final warning. On appelle ça l'avertissement final, l'avertissement final. And it's in the time period. Et c'est à la période de temps where the, uh, the Ten Commandments, particularly the Sabbath, have been desecrated. Les uh, dix commandements et particulièrement le sabbat sont uh, Désacralisé, profané, merci. And now God's people are going to be persecuted for keeping Sabbath. Et maintenant, le peuple de Dieu va être persécuté pour garder euh, le sabbat. So we all, I think we all agree that was the Sunday law. Donc, nous sommes tous d'accord que c'est la loi du dimanche. It's the Sunday law period. C'est la période de la loi du dimanche. So this is exactly the same story, but it's just in an earlier book. Donc, c'est la même histoire, mais c'est dans un livre qui a été écrit plus tôt. So we're saying the right time is the Sunday law. Donc c'est à la même euh, période que la loi du dimanche. And he's going to join in the last great work of the third angel. Et il va se euh, joindre donc au, au grand à la grande à la dernière grande œuvre du troisième ange. And what's the last great work of the third angel? Et quelle est la dernière grande œuvre du troisième ange? The loud cry. The loud cry. Donc le grand cri. Et lorsqu'il euh, crie euh, fort, qu'est-ce qu'il va dire Donc sortez du milieu d'elle, mon peuple. Brother Eric. Eric. What's he gonna say Qu'est-ce qu'il va dire The same as the Brittany. OK, let me ask another question. Donc laissez-moi poser une autre question. Before, avant, Sister Anne, uh, Anne, like 10 years before, donc il y a 10 ans what, auparavant, what was the third angel saying then? Qu'est-ce que le troisième ange disait alors? Ten years before this event. 10 uh, dix, dix ans avant cet événement. Uh, if somebody uh, worships the, the beast and his um, image, he worships the mark. Okay, so 10 years ago, Donc, il y a dix ans, he's saying, don't receive the mark of the beast. Il dit, euh, ne reçois pas euh, la marque de la bête. Yeah. Mm -hmm. Do you agree with that, Sister Brittany? Tu es d'accord avec ça, uh, Brittany? I think 10 years ago, it was um, a message of judgment. Donc, dix ans auparavant, c'est le message du jugement. So you don't like Revelation 14 verse 9 to 11. Donc tu n'aimes pas donc Apocalypse 14 verset 9 à 11. Which is his message. Qui est son message. Because when it comes to the second. Parce que lorsqu'on parle du deuxième. We're quite specific about the words. Nous sommes spécifiques à propos des mots. But when it comes to the third. Mais lorsqu'on parle du troisième. We kind of give him whatever message we want to. On, peut, on, on essaie de lui donner le message qu'on veut bien lui donner. So sister Anne did. She just went to 14:9:11 and said, "That's what he says." Donc um, Anne est allée donc dans Apocalypse 14, 9 à 11 et elle a dit voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas. Ten years before. Donc dix ans auparavant. What was the second age you saying? Qu'est-ce que le, le deuxième ange disait? Ten years before what? This event. Donc dix ans avant cet événement. 
Sister Gladys said she wasn't sure Donc, when this was. Alors Gladys a dit qu'elle ne savait pas à quel moment c'était. But then she agreed it was a Sunday law. Mais après elle a dit que c'était la loi du dimanche. And I think most people said it was Sunday. Some people said it was a loud cry. Donc certains ont dit aussi que c'était le grand cri. So the loud cry is within that Sunday law history. Donc le grand cri c'est dans l'époque la période de la loi du dimanche. So before this event. Donc avant cet événement. What was the second angel saying? Qu'est-ce que le deuxième ange disait? Mais la loi du dimanche n'est toujours pas, c'est toujours pas passé. Ok, so 10 years before, donc dix années avant, the Sunday law hasn't happened yet. Donc la loi du dimanche ne s'est pas passée. Ok, so you tell me this then. Here's the Sunday law. Donc voici la loi du dimanche. 10 years before, donc dix années auparavant. So when it's here, Donc lorsqu'il est ici, what's the second angel going to say? Qu'est-ce que le deuxième ange va dire? Quoi? Sorry. Uh, Babylone est tombée. And 10 years before, you're not sure what it's going to say because the Sunday law hasn't happened. Dix années auparavant, tu ne sais pas ce qu'il va dire parce que la loi du dimanche ne s'est pas passée. So I'll go back a few more years. Donc on va encore quelques années auparavant. And then you tell me what he's going to say. Et là, tu vas me dire ce, que, ce qu'il va dire. So I'm going to go back. Over 100 years. Donc je vais aller donc 100 années euh, auparavant. And uh, the month is April and le, the year is 1844. Donc le mois c'est avril, l'année c'est 1844. And what's the second angel you're going to say now? Et qu'est-ce que le deuxième ange va dire maintenant? When there's no Sunday. Alors qu'il n'y a pas de loi du dimanche. Say. So he's not going to change his message. Donc ce message ne il va pas changer son message. So I go to six months later, October uh, uh, 1844. Uh, and what's the third end you're going to say? Donc, which date? October. Donc on va en octobre 1844. Qu'est-ce que le deuxième ange va dire? Mark of the beast. The third of the or the second. I know she said more. So it's the third of the second. Third. Okay. Donc qu'est-ce que le troisième ange va, va dire? I know she said more, but I just condensed it to mark of the beast. Donc je sais que elle va dire plus, mais je vais juste condenser en disant marque de la bête. And so I asked. Donc j'ai posé la question. What, what, what did I ask? Did I ask what, what, it, what it was saying then or before? Donc qu'est-ce que j'ai posé comme question? Okay. So here we are, ten years before. Donc nous sommes dix années auparavant. What's the second angel's message saying? Qu'est-ce que le message du deuxième ange est en train de dire? Okay, same. Donc c'est la même chose. All that's added here Donc tout ce qui est ajouté ici is uh, the cage. C'est uh, la cage. Yeah. Cage of every hateful bird. Donc la cage de tout oiseau impur. Because she says that in early writings and the Great Controversy. Parce qu'elle dit ça dans le premier écrit et dans la tragédie des siècles. So I asked, what is the third angel saying? Donc j'ai dit quel, qu'est-ce que dit le troisième ange? The sister Anne said the mark of the beast. Donc Anne a dit euh, donc la marque de la bête. So what would it be saying here at the Sunday law? Donc qu'est-ce qu'il dirait ici à la loi du dimanche? Be saying the same thing. Il va dire la même chose. So. Here, donc ici, something interesting happens. Quelque chose d'intéressant se passe. This third angel, ce troisième ange, he knows something. Il sait quelque chose. What does he know? Qu'est-ce qu'il sait? He knows Babylon's about to be punished. Il sait que Babylone va être punie. So. His message has to now be given with intensity. Donc ce message doit prendre de l'intensité. And his message says what? Et son message dit quoi? I, I just said MB. Donc j'ai dit MB. But it's actually don't get MB. Donc c'est euh, ne prenez pas euh, MB. That's what his message is, isn't it? C'est ça son message, n'est-ce Don't pas? receive the mark of the beast. Ne recevez pas la marque de la bête. Because if you do, you're going to get hurt. Parce que si euh, vous la, la recevez, vous allez euh, So the third avoir... angel vous allez être frappé. He Donc, knows Daniel 12, 1 is coming. Il, il knows that. He knows Daniel 12, 1 is coming. Il sait que Daniel 12, 1 arrive. So now, maintenant, he's going to change his message. Il va changer son message. So the change in the message, le changement dans son message, is not in the wording. 
n'est pas dans la formulation. It's in what? C'est dans quoi? In the intensity. C'est dans l'intensité. The volume. Le volume. It's going to really start shouting now. Il va commencer vraiment à crier maintenant. So that everyone can hear clearly. Afin que tout le monde puisse entendre clairement. His voice isn't very loud. Sa voix n'est pas très forte. So two voices are better than one. Donc deux voix c'est mieux que une. So just when he when he realizes what's about to happen. Donc juste quand il réalise ce qui est sur le point de se passer. And other another angel comes and helps. Un autre ange vient et vient l'aider. And what angel is that? Et c'est quel ange celui-là? Second. Second. C'est le deuxième. The second knows the timing as well. Le deuxième connaît le timing aussi. So the second comes in just at the right time. Donc le deuxième vient juste au bon moment. So We got the third angel. Vous avez le troisième ange. Running through history. Qui traverse l'histoire. And here. Et ici. He says, I better change. Il dit, je ferais mieux de changer. Better start shouting louder. Je vais commencer à crier plus fort. Because before I was saying what? Parce que avant je disais quoi? There's going to be a Sunday law. Il va y avoir une loi du dimanche. In the future. Dans le futur. But now I'm saying. Et maintenant je suis en train de dire. The Sunday law is here. La loi du dimanche est là. And judgment's about to come. Le jugement va venir. So the people that I'm speaking to, donc les personnes à qui je m'adresse, really need to listen. Ont vraiment besoin d'entendre. So as he begins to swell his message to a loud cry, donc alors qu'il commence à le message commence à enfler en un grand cri, which is don't receive the mark of the beast, qui est ne recevez pas la marque de la bête. An angel comes down, un ange descend, to help. Pour aider. And what does this angel say? Et qu'est-ce que cet ange dit? Babylon is fallen. Babylone est tombée. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Not the literal definition. Give it like a story. Um, pas la définition littérale, mais plus par rapport à une histoire. He's talking to these worldly people. Donc il, il parle donc à ces personnes du monde. And he's saying. Don't receive the mark of the beast. Ne recevez pas la marque de la bête. And people are saying, what are you talking about? So if it's good. Disent, mais de, que, de quoi, de quoi parle-t-il? Then this other angel comes down. Donc cet autre ange arrive, descend. And who's he speaking to? Et il parle à qui? He's speaking to the same worldly people. Donc il parle à ces mêmes personnes du monde. And what's he saying? Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il leur dit? The end of everything. La fin de toute chose. Sortez. The cup is filled. Is filled. So he's saying, il est en train de dire, you better listen to the third angel. Tu devrais mieux d'écouter, devrais mieux d'écouter le troisième ange. Because when he says, don't receive the mark of the Parce beast, dit, ne recevez pas la marque de la bête. We've come to a time. Nous arrivons à une époque. Where Babylon, où Babylone, has now filled its cup. A maintenant rempli sa coupe. Remember we saw it here. Vous vous souvenez que nous avons vu cela ici. It's filled its cup. La coupe est remplie. And now it's filled its cup. Et maintenant qu'elle a rempli sa coupe. Destruction's about to happen. La destruction arrive. So you better listen to this angel. Vous feriez mieux d'écouter cet ange. Because what was the prediction? Parce que quelle était la prédiction? Has now become the fulfillment. Donc la pré- ce qui était une prédiction est devenu un accomplissement. Okay. Now he does that. Et il fait cela. The second. Le deuxième. Just as the swelling begins. Juste à, au moment où euh, l'amplification, l'enflement euh, commence. So, the work of this angel comes in at the right time. Donc l'œuvre de cet ange donc vient au bon moment. Revelation 18, 1 to 3. Apocalypse 18, 1 à 3. To join in the last great work of the third angel. Pour euh, joindre dans la dernière grande œuvre, grande œuvre du troisième ange. As it swells to a loud cry. Alors que sa proclamation devient And un the loud cry grand cri. Et le grand cri. Is that the mark of the beast is present truth now? It's not in the future. Que la marque de la bête donc c'est euh, vérité présente et c'est plus dans le futur maintenant. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation which they are soon to meet. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. I saw a great light resting upon them and they united to fearlessly proclaim the third angel's message. Um, je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière proclamant sans crainte le message du troisième ange. So this great light donc cette grande lumière that's resting upon them qui est sur eux is what light c'est quelle, lum- c'est quelle lumière I know that wasn't your question. You want to answer that one? Tu voulais répondre à cette question? Sister Shemaine? 
Hoffman. So, donc c'est la lumière de l'ange qui est descendue. The second angel le deuxième ange is going to rest his light il va faire reposer sa lumière on these people sur ces, ce peuple as these people give the third angel. alors que ces personnes, ce peuple, donnent le troisième ange. Because they're the third angel's message. They're the third angel. Ils sont le troisième ange. Next paragraph. Paragraphe suivant. Angels were sent to aid the mighty angel from heaven. D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. Sister Alissa. Alissa. Who's the mighty angel from heaven? Qui, quel est l'ange puissant qui est descendu du ciel? Anybody disagree? Est-ce que certains sont en désaccord? So there are new set of angels now. Donc il y a d'autres anges qui arrivent. They sent to help the second angel. Ils ont été envoyés pour aider le deuxième ange. I heard voices which seemed to sound everywhere. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout. The voices. Les voix. Are the voices of these angels. Sont les voix de ces anges. And The voices say, Les voix come out of her, my people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. So, come out of her, my people. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Is another group of angels. C'est un autre groupe d'anges. Not the first, second, or third. Ce n'est pas le premier, deuxième ou troisième. It's different angels. Ce sont des anges différents. They're going to come and help the second angel. Ils vont venir et aider le, deuxi le deuxième ange. And they're going to say, come out of her, my people. Et ils vont dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. This message, donc ce message, was in addition to the third message. Était en addition au troisième message. So, both in the great controversy donc, and in early writings. Donc, dans premier écrit et dans la tragédie des siècles. First and the last book. Donc, dans le premier et le dernier livre. You know the statement come out of her, my people verse 4 is not the third angel. On sait que le euh, donc cette déclaration sortait du milieu d'elle, ce n'est pas le troisième ange. So if we were going to read. Uh, a review and herald article. Donc si nous lisons un article de Review and Herald, we have to carefully read what is being taught there. Nous devons euh, lire avec attention ce qui est enseigné. Because you have two major works. Parce que two, two major books. Parce qu'il y a deux donc euh, livres euh, majeurs. The first and the last book on this subject. Le premier et le dernier livre sur ce sujet. Are in agreement that it's not the third angel. Ils sont en accord pour dire que ce n'est pas le troisième ange. So if we read something in the Review and Herald article, we would have to really see what is, what is she's teaching. Donc si on lit quelque chose dans Review and Herald, on doit vraiment voir ce qui est enseigné. This I mentioned the Review and Herald. J'ai mentionné uh, Review and Herald. Because when I asked the question, parce que lorsque j'ai posé la question, who says come out of her my people? Qui a dit uh, sortir du milieu d'elle mon peuple? Sister Brittany said the third angel. Uh, Brittany a dit le troisième ange. And she said the reason Et la raison is because in the Review and Herald article she's read, parce que dans un, li dans un article de la Review and Herald qu'elle a lu, it said the loud cry of the third angel is come out of her, my people. On a dit que le grand cri du troisième ange c'est sorti du milieu d'elle, mon peuple. So it would seem that that would be the third angel saying that. Et on a l'impression que c'est le troisième ange qui dit cela. That's the reason I mentioned it. C'est pour ça que j'ai mentionné cela. This message seemed to be in addition to the third message. Donc ce message semblait être en addition au troisième message. It joined it. Il l'a rejoint. Sister Gladys. Um, Gladys. The pronoun it. Donc le pronom euh, donc euh, okay. le. Who is that? C'est euh, qui? Or what is that? Ou ça fait Third. Référence à quoi? Donc le troisième message. So the statement. Come out of her, my people, these angels. Donc le, la déclaration donc sortait du milieu d'elle donc ces anges. Join the third message. On rejoint le troisième message. As the midnight cry joined the second angel's message. De la message. même façon que le cri de minuit a s'est joint au message du second ange. So come out of her, my people. Donc sortez du milieu d'elle mon peuple. Is what is she paralleling that to? Donc elle fait un parallèle avec quoi? Brother Jonathan. Jonathan. Sister Sophie. Sophie. Le cri, euh, cri de minuit. You can see that? 
So she's paralleling elle come out of her my people with the midnight cry. Elle fait un parallèle entre eux, donc euh, sortez du milieu d'elle mon peuple avec le cri de minuit. If you go to the midnight cry, you see that's what they said. Donc si vous euh, regardez donc dans le cri de minuit, vous verrez que c'est ce qu'ils ont dit. 50,000 people came out. Il y a euh, 50 000 personnes qui sont sorties. Um, okay, so let's go back to great controversy. Donc on va retourner dans la tragédie des siècles. Six oh four paragraph one. These announcements, uniting with the third angel's message, constitute the final warning to be given to the inhabitants of the earth. Six oh four paragraph one, last sentence. Donc, tragédie des siècles, 656.1, dernière phrase. Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. So, chapter 38 is the final warning. Donc, le chapitre 38, c'est l'avertissement final. It begins at the Sunday law. Il commence à la loi du dimanche. And it's bringing us to the swelling of the third angel's message. Et il nous amène au moment où le troisième message enfle. Which we would call... The loud cry of the third angel. C'est ce que nous appellerons le grand cri du troisième ange. And you have these two messages that are joining it. Vous avez deux messages qui se rejoignent. Sorry. Donc lorsque tu dis deux messages se rejoignent, c'est le deuxième et le troisième. The second message, Babylon is fallen. Le deuxième message, Babylon est tombé. And then there's another message which says, "Come out of her, my people." Et il y a un autre message qui dit, "Sortez du milieu d'elle, mon peuple." Which is another voice. Qui est une autre voix. Uh, Revelation 18 is careful not to call it an angel. It's careful; it doesn't say an angel. It says another donc, voice. Donc, dans le verset 4, on ne dit pas euh, une, un autre ange, on dit une autre voix. Ellen White says it's many voices. Et Ellen White dit que c'est plusieurs voix. Many angels. Beaucoup d'anges. We read in evangelism. Nous avons lu dans évangéliser. It's a symbol of us, God's people. C'est un symbole de nous, le peuple de Dieu. So what would that be teaching you? Donc qu'est-ce que cela vous enseigne? The relationship between Sunday law and loud cry. La relation entre le loi du dimanche et le grand cri. Sister Franceline. It's progressive. Progressive. C'est progressif. A bit more detail about the progressiveness. Donc un, un peu de détails à propos de cette euh, progression. Sister Anne. Anne. How is it progressing? Comment c'est euh, progressif? Okay. okay. There it's uh, in intensity within a period. So. Um, It's uh, growth in intensity. So it's grown in intensity. Donc ça um, grandit dans, en intensité. C'est uh, rejoint par d'autres messages que les messages, les trois messages. At the Sunday law. À la loi du dimanche. How many angels? Combien a-t-il d'anges? Besides the third. Uh, en outre, uh, outre le troisième. Just one. Il y en a juste un. Second angel. Le deuxième. His mighty angel comes down. Le, donc il y a l'ange puissant qui descend. By the time you get to the loud cry. Mais dès que vous arrivez au grand cri. How many angels? Euh, combien y a-t-il d'anges? So, we'll go to uh, early writings. Donc nous allons à premiers écrits. Angels were sent to aid the mighty angel from heaven and I heard voices which seemed to sound everywhere. Well, donc il y avait des anges qui étaient envoyés pour aider donc le le l'ange puissant qui descend du ciel et j'ai entendu des voix au pluriel qui euh, semblaient euh, résonner de partout. So you start with one angel. Vous vous commencez avec un ange. And you go to et vous arrivez à many angels. Plusieurs anges. So we could identify it as a progression. Donc on peut l'identifier comme une progression. But it's two clear steps. Mais il y a deux étapes. So we could we can Mais nous nous pouvons do this faire cela um, and call it a progression. Et l'appeler une progression. 
But the way it's portrayed here, Mais la façon dont c'est montré ici, it's two clear steps. il y a deux euh, étapes qui sont claires. One angel, un ange, and many angels. et après il y a plusieurs anges. So we can understand this as intensity, Donc on peut le comprendre comme une intensité, progression, progression but the thing that we can clearly see starts off with one angel and many angels. Mais on peut voir clairement que ça commence par un ange et après par plusieurs anges. And who are these all of these uh, angels symbolize a symbol of? Et uh, c'est tous ces anges sont un symbole de de qui? The church, us. L'église, nous. So you can get an idea. Donc vous pouvez avoir une idée. How many people are clued up about what's happening here? Combien de personnes euh, yeah, comprenaient ce qui se passait ici? Few. Quelques personnes. If you want to just go with it, just one. Même, on peut même dire une seule. I don't make it too literal. Donc je veux pas que ce soit littéral. But here, Mais ici, you got many. Vous avez plusieurs. So you know, Donc vous savez, it's many voices il y a beaucoup de voix and a singular voice. et il y a une voix singulière. So when we think about intensity, Donc lorsque nous parlons d'intensité, ce n'est pas l'intensité sur les choses qui vont de, de mal en pis, it's also in the intensity of the voices. mais c'est aussi dans l'intensité des voix. So, the question is, Donc la question c'est, pourquoi il y a plusieurs voix donc, à la fin et alors qu'au début il n'y a qu'une seule voix Parce qu'il y a des gens qui sortent et donc qui rejoignent. So you're saying all these voices are the people that are coming out. Donc pour toi, toutes ces voix, ce sont ceux qui sortent. Is that what you said? C'est ce que tu dis. Okay, so, but no, but is that your question? Donc c'est ça ta question. Sister Alissa? Alissa? All these voices, where Donc, are they coming from? Toutes ces d'où viennent-elles? Sister Brittany suggested, asking, are they all these worldly people that are coming out and joining Donc, him? Brittany euh, suggère et pose la question, est-ce que ce n'est pas toutes ces personnes du monde qui viennent rejoindre? No. Non. I would agree with that. Je suis d'accord. It's interesting uh, because normally the way we understand the sound and uh, we should have many as the sound and law. La façon like... c'est intéressant parce que la façon dont nous comprenions euh, tra traditionnellement la voix du dimanche, on aurait on pense plutôt avoir le beaucoup donc à la voix du dimanche. But since like the sound and law is not going to be as as mais on a l'impression que la loi du dimanche n'est pas quelque chose que, où tout le monde va vraiment réaliser ce qui se passe. Et seulement quelques personnes vont réaliser. J'ai posé la question. Pourquoi on a euh, une voix et après donc plusieurs voix Et Vadim a dit. Peut-être. Que lorsque cela se passe. Only one person is going to know. Il y a une personne qui va savoir. Few. Ou quelques personnes. And then, Et après, many people get clued up about it. il y a des personnes qui vont comprendre ce qui se passe. And then he said, Et après, il a dit, That's not our normal version of events. ce n'est pas notre façon euh, de voir les choses. We have this picture that it looks something different. On, a, euh, une, une imagi enfin, on imagine cela différemment. So before he finishes, Avant qu'il termine, just want to point out, je voulais juste souligner all we've done tout ce que nous avons fait is just read two passages from the spirit of prophecy. On a, pris deux, on a lu deux passages de l'esprit de prophétie It's been around for a long time, qui sont là depuis très longtemps and it's kind of shifting our perspective of what the Sunday law looks like. Et ça déjà change notre vision de à quoi ressemble la loi du dimanche. So, finish your point, sorry. Donc finis ce que tu voulais dire. Okay. J'ai terminé ce que je voulais dire. Alors peut-être euh, comme euh, Samuel Snow au début, il, euh, il était le premier le, tout seul et après il y a eu d'autres personnes qui ont rejoint. So, Sister Shemaine said, Donc Shemaine a dit, to her, pour elle, it sounds like snow. C'est comme Snow. And then many people. Et après plusieurs personnes. Everybody joins in. Beaucoup rejoignent. But I don't understand how only few persons will realize 
Mais j'ai du mal à comprendre comment euh, seulement quelques personnes pourront réal peuvent réaliser que nous sommes dans l'époque de, de la loi du dimanche. So let, let me respond to that. Donc laisse-moi euh, répondre. C'est la même chose que Vadim a dit. But he said it in a different way. Il l'a dit d'une façon différente. So when you said you don't understand, Quand, lorsque tu dis tu ne comprends pas, how it can be like this, comment ça peut être comme ça, and my response would be, et ma réponse c'est, where did you get your idea of what it was supposed to look like? Où est-ce que tu as eu ta, ton idée de à quoi c'est censé ressembler? Because you just gave a story of snow. Parce que tu nous as parlé de l'histoire de snow. And now we've just read straight from the spirit of prophecy. Et là, tu viens de lire donc directement de l'esprit de prophétie. And surprise, surprise. Et euh, surprise, surprise. They're in agreement with one another. Ils sont en accord l'un et l'autre. Sort of like line upon line, kind of. Comme euh, ligne sur ligne. And you're surprised. Et tu es surpris. Que your version of events. Parce que ta version des événements. Don't fit in with the Millerite line. Ne euh, rentre pas euh, avec la ligne des Millerites. Or the spirit of prophecy. Ou l'esprit de prophétie. And that's surprising you. Et ça te surprend. It's a major event for us. Parce que c'est un événement majeur pour nous. Parce que moi, dans ma pensée, lorsque la loi du dimanche euh, va arriver, ce sera une crise. Like J'ai du mal à l'imaginer comme une crise progressive. Pour moi, c'est juste un point. Moi, pour moi, ça me surprend qu'on serait why. dans cette période de, de temps sans même s'en rendre compte. So this is called righteousness by faith. Donc c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Because you need to be right. Tu dois être juste. By faith. Par la foi. Which means look at the line. Et regarder à la ligne. Not what we think it should look like. Pas regarder à ce que nous pensons que ça devrait être. Um, brother Eric, then sister uh, Manuela. Eric et après Manuela. Uh, au début, Snow n'était pas exposé, il n'avait pas l'opportunité de partager. Donc, so, Snow n'était pas exposé, donc il n'avait pas l'opportunité de partager. Il a fallu attendre Boston. Donc, il a fallu attendre Boston. Et la même façon dans Daniel 3. Et de la même façon dans Daniel 3. Les, quand le décret est donné d'adorer la statue. Quand le décret est donné d'adorer la statue. Les Hébreux ne sont pas exposés tout de suite. The, um, the three Hebrew, Hebrew boys are not exposed um, um, immediately. Il faut que les gens ils viennent porter plainte contre eux. Uh, they have need that people are go, will complain about them. Et c'est qu'ensuite qu'ils vont présenter le message au roi. And then they will present the message to the king. C'est là qu'ils deviennent visibles. Uh, it's at this moment that they become uh, visible. Quand la crise arrive au départ. Uh, on n'est pas visible. Quand la crise arrive, au début, ils ne sont pas visibles. Ok, donc, so si je peux reformuler ce que le frère Eric dit. Donc, si je peux reformuler ce que Eric vient de dire. He says here, il a dit qu'ici, la voix est quiet, la voix est silencieuse, can't be heard, elle ne peut pas être entendue. Parce qu'elle n'a pas été brought to the parce qu'elle n'est pas euh, amenée euh, devant au premier plan. He used the word exposed. Il a dit euh, exposé. So the, it's a quiet voice, Donc c'est une voix silencieuse. Not because of lack of understanding, pas parce qu'il y a un manque de compréhension. But because of a lack of visibility. Parce qu'il y a un manque de visibilité. And here, Et ici, these voices ces voix are gonna be promoted, vont être euh, promues. Exposed, exposé, brought to the forefront, elles vont amener en, être amenées en premier plan, where everybody can hear, afin que tout le monde puisse entendre. Est-ce que c'est euh, ce que tu as dit, Sister Manuela? Manuela. So when we see Daniel 11 verse 41, j'ai l'impression que c'est la même image. It seems to me that it's the same um, as you say. Um, at the Sunday law, um, there are many who will, will fall, so there is a few uh, um, advent, in Adventism who are who, um, still standing. And after, it's uh, Edom, Moab and Ammon who listen to this message. 
And it's at this moment that this uh, loud cry is uh, swelling. For, so for me, it makes sense to me that uh, there is few people at the Sunday law and then uh, after uh, many people. So let me draw out what you said. Donc laisse-moi uh, dessiner ce que tu as dit. I understand it. Tel que je l'ai compris. Sunday law. Loi du dimanche. Uh, loud cry. Grand cri. There's a few people. Il y a quelques personnes. And here. Et ici. There's a few people. Il y a quelques personnes. Because many have been overthrown. Parce que beaucoup ont été euh, vaincus. Daniel 11 verse 41. Daniel 11 verset 41. And the way you're going to get from few to many. Et la raison euh, qui va nous faire passer de quelques à beaucoup. Is that Edom. C'est que Edom. Moab. Moab. And Ammon. Et Ammon. They're going to join, vous rejoindre, and then you're going to get a lot more people. Et là, il y aura beaucoup plus de personnes. Which is the question, et à la question that Sister Brittany asked. La question que Brittany a posée. And Sister Alyssa said she does not agree with that. Et Alyssa a dit qu'elle n'était pas d'accord avec cela. So Sister Alyssa is saying these many voices. Donc Alyssa a dit que ces beaucoup, enfin ces plusieurs, ces nombreuses voix. Are not these ones. Ne sont pas euh, celles-là. They're not these added voices. Ce ne sont pas les voix qui sont ajoutées. They're the voices of the third angel. C'est les voix du troisième ange. Or should I say the other angels that join the third angel? Ou les autres anges qui ont rejoint le troisième ange. Or basically, it's still just us. Ou c'est simplement nous. Let me let, let me just make. We've got. Um, the angel that says Babylon is fallen is fallen. Donc on a l'ange qui dit Babylone est tombée et est tombée. This is us. Ça c'est nous. Then there's another one that says come out. Il y a un autre ange qui dit sortez. And this is just angels. Et ça c'est juste des anges. And this is us. Et ça c'est nous. And then you've got the mark of the beast. Là on a la marque de la bête. The third angel. Le troisième ange. And this is us. Ça c'est nous. All the symbol of us. Donc tout ça c'est ces symboles de so, nous. So we, we want to remember that. On doit se souvenir de cela. So, in the story of Samuel Snow, Donc dans l'histoire de Samuel Snow, you get that singular voice at one person. Vous avez cette voix euh, unique, donc une personne. And then it goes to many voices. Et après ça devient plusieurs voix. Another way to express it. Et une autre façon de l'exprimer. If you go to Daniel 3, si vous allez donc dans Daniel 3, the numbers are fixed. Le, le nombre est euh, donc fixé. It's three at the beginning and it's three at the end. Okay, c'est trois au début, trois à la fin. All that's changed. Tout ce qui change. Is at the beginning. C'est qu'au début. Those three men. Ces trois hommes. Were hidden. Étaient cachés. In the crowd. Dans la foule. Not exposed. Pas exposés. When everybody bows. Lorsque tout le monde se prosterne. They suddenly get exposed. Ils commencent à être exposés. And now their voice is heard. Et maintenant leur voix est entendue. Because of the exposure, à cause de l'exposition, everybody sees what's happening. Parce que tout le monde voit ce qui se passe. So we've got these two models. On a ces deux modèles. That either it's no exposure and exposure. Donc il y a euh, exposé et pas exposé. Daniel. Donc Daniel. Or it's Samuel Snow. Ou Samuel Snow. And lots of voices. Et euh, beaucoup de voix. Millerite history. L'histoire des millerites. But in both stories. Dans les deux histoires. The people that are giving this cry, les personnes qui donnent ce cri, is not part of the people that come in. Ne font pas partie euh, des personnes qui rentrent. Because we read in the great controversy earlier, parce que nous avons lu dans la tragédie des siècles un peu plus tôt, that 50,000 people came in. Qu'il y a 50 000 personnes qui sont rentrées. At the midnight cry, loud cry. Au cri de minuit ou grand cri. And they came in. Ils sont rentrés. Because many people were calling them. Parce que beaucoup de personnes les appelaient. The message is distributed because there's lots of voices. Le message a été répandu puisqu'il y avait beaucoup de voix. So those people that were coming in. Donc ces personnes qui sont euh, rentrées. Typified by Edom, Moab, and Ammon. Donc typifiées par Edom, Moab et Ammon. Fifty thousand. Donc cinquante mille. They're not part of the increased number of voices. Ils ne font pas partie de cette augmentation du nombre de voix. 
And in Daniel 3, Mais dans Daniel 3, this fixed number, c'est un nombre qui est fixe. 3 and 3. 3 et 3. But now their voices are louder here Maintenant, than they were there. Les voix sont plus fortes qu'elles étaient auparavant. And again, et encore, the increase intensity of the voice through exposure, l'intensité et l'exposition des voix, is not because these people are coming. Ce n'est pas parce que ces personnes euh, viennent rejoignent le mouvement. So, I think we're going to read it. So you've got, all I'm saying is you've got, often we have more than one model. Donc souvent nous avons euh, plus qu'un seul modèle. In the right history, you've got a singular person and increasing numbers. Donc dans l'histoire des millénaires, vous avez une personne au départ et après In un Daniel, nombre qui augmente dans Daniel. You've got fixed numbers. Vous avez des noms, le nombre ne bouge pas. Increasing exposure. Mais c'est euh, l'ex- l'exposition euh, qui augmente. If you were to read more background information on the Sunday law, si on lit on plus d'informations sur la loi du dimanche, you know when it first begins, lorsqu'elle commence au tout début, there's no persecution. Il n'y a pas de persécution. It's just gentle encouragement. C'est juste euh, des encouragements. Then warning letters. Après il y a des lettres d'avertissement. Then maybe a fine. Et après il y a une amende. And then it, get, it gets more and more. Et après ça augmente. So initially, donc de façon initiale, they might send you a letter from your council. Ils vont euh, te, vous envoyer une lettre ou un conseil. You won't be adver- no, nobody will know you're doing something wrong except a few people. Et personne ne va savoir que vous faites quelque chose de mal, euh, somme, à part quelques personnes. You continue. Vous continuez. Then you'll go to court. Et vous allez au tribunal. And if you go to court, et vous allez au tribunal. Who's going to get involved? Qui va être impliqué? The press. La presse. When they get involved, et lorsqu'ils sont impliqués, now you've got a louder voice. Maintenant, tu as une voix plus forte. Because you've you got more exposure. Parce que vous êtes plus exposé. So I want us to be able to conceptualize both things. Donc j'aimerais que vous soyez capable de conceptualiser les deux choses. There's a clearer understanding by many more people. Il y a une plus euh, grande compréhension donc par plus de personnes. And there's this increasing exposure. Et il y a aussi euh, le fait que euh, le, le fait d'être exposé augmente. So back in great controversy. Donc si nous retournons dans la tragédie des siècles. Um, we're going to drop down a few paragraphs. Donc on va descendre quelques paragraphes plus bas. 605 paragraph 2. Donc 605 paragraphe 2. The Sabbath will be the great test of loyalty. Ouais, 657.3. Okay. So I just read the first portion. Okay. The Sabbath will be the great test of loyalty. Donc le Sabbath sera le grand test de fidélité. Next sentence. Phrase suivante. When the final test shall be brought to bear upon men. Donc lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, the line of distinction will be drawn. Une ligne de démarcation claire sera euh, dessinée. That means. Cela veut dire. You have a line of separation. You can see one group and another group. Il y aura une, groupe, une séparation. On va voir un groupe et un autre groupe. When are you able to distinguish between two groups? À quel moment euh, êtes-vous capable de distinguer deux groupes? When's the first place that you can do that? C'est quoi le premier moment où vous pouvez faire cela? Sunday law. À la loi du dimanche. C'est the Sunday law you see the demarcation between two groups. C'est à la loi du dimanche qu'on voit la démarcation entre les deux groupes. What story is that? C'est quelle histoire? Parable. C'est quelle parabole? Matthew 13. Matthieu 13. There comes a point il vient un moment where a line of distinction is made between the wheat and the tares. Il y a une ligne de démarcation qui est faite entre l'ivraie et le bon grain. So you see that demarcation, what way mark is that? Donc dès que vous voyez cette démarcation, vous êtes à quelle balise? Sunday law. Loi du dimanche. Um, next paragraph. Paragraphe suivant. Before this event, avant cet événement, those who taught the third angel's message Okay. Um, I paraphrase that. Yes. Me. Okay. Donc avant cet événement, uh, those who uh, taught the third angel's message, donc ceux qui ont enseigné le message du troisième ange, they were thought as being fanatics. Ils ont été vus comme étant des fanatiques. Says alarmists. Des alarmistes. Their predictions, leurs prédictions, were crazy. Étaient folles. Next paragraph. Paragraphe suivant. In every generation, dans chaque génération, God has His servants. Dieu a ses serviteurs. We've discussed them. 
Nous avons parlé de ça. Next paragraph. Paragraph suivant. Thus the third message. So thus the message of the third angel will be proclaimed. In this way it's going to be proclaimed. Donc et alors le message du troisième ange va être c'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. As the time comes for it for it to be given with greatest power. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance. Loud cry. Grand cri. God will work through humble people. Le Seigneur agira par d'humbles instruments. Cutting into the paragraph. Donc on descend dans le paragraphe. Thousands upon thousands. I like that. The French. Des milliers, des milliers de personnes. So thousands of people are going to hear. Des milliers de personnes vont entendre. This is Daniel 3 on the plains of Dura. Donc c'est Daniel 3 sur la plaine de Dura. They all hear. Ils entendent tous. Next paragraph. Paragraphe suivant. The controversy extends into new fields. La, la controverse va s'étendre dans des nouveaux terrains. What are these new fields? C'est quoi euh, ou des régions nouvelles? C'est quoi ces régions nouvelles? New countries. Des nouveaux pays. So everything before that. Donc avant cela. You could argue it's just all USA. On pourrait dire que c'est simplement les États-Unis. Because now the controversy is extending into new fields. Maintenant la controverse s'étend dans des régions nouvelles. Um, we'll skip the next paragraph. Now we're in 608 paragraph 2 and we'll finish here by reading this. Donc on est um, donc dans 608 paragraph 1. Okay. 608 paragraph 2. 608 paragraph 1 en anglais et c'est paragraph 2 pardon. As the storm approaches. Donc c'est 660 Point deux en, fran en français. Donc alors à l'approche de l'orage. So we're in the Sunday period, the loud cries happening. Donc nous sommes à l'époque de la loi du dimanche et le grand cri se produit. Thousands of people are listening. Il y a des uh, milliers de personnes qui écoutent. And we haven't even reached the storm yet. Et on n'a pas encore euh, atteint l'orage. As the storm approaches. À l'approche de l'orage. A large class. Une grande, un grand nombre de personnes who professed faith in the third angel's message, ayant professé la foi au message du troisième ange but weren't sanctified, mais qui n'ont pas été sanctifiés abandoned their position, euh, vont abandonner leur position and they joined the ranks of the opposition. et passeront dans les rangs de l'opposition. So, donc ces personnes large numbers, donc ces grands, ce grand nombre They used to believe in the third angel's message. Ils avaient, euh, ils croyaient avant donc dans le message du troisième ange. But they weren't sanctified. Mais ils n'étaient pas sanctifiés. They're going to abandon their position and join the enemy. Ils vont abandonner leur position et vont rejoindre l'ennemi. When is that? C'est à quel moment cela? Sunday long. Sunday long. Quelqu'un d'autre I will say before. Et c'est à la loi du dimanche qui commence à devenir les accusateurs. I will say that it's um, at the Sunday law that they, they became, you know, accusator. Where do you, what is the storm? C'est quoi euh, l'orage? It's the Sunday law. What's the storm, Sister Shemaine? It Sunday says law. you said that they uh, abandoned their position at the Sunday law. Toi, tu dis qu'ils abandonnent leur position à la loi du dimanche. They abandoned before the storm. Mais ils abandonnent avant la avant l'orage. Says as the storm approaches, they abandon. Donc alors que l'orage approche, ils abandonnent. So if you're going to make abandonment Donc, Sunday law. The storm can't be the Sunday law. Donc si tu dis qu'ils abandonnent à la loi du dimanche, l'orage ne peut pas être la loi du dimanche. The storm is the Sunday law. Mais l'orage est la loi du dimanche. So when are they going to abandon their position? À quel moment ils vont abandonner leur position? Just tell me when. Before. Before. Donc avant. Brother Eric. Eric. Sister Brittany. Brittany. Le, la loi du dimanche s'est déjà passée dans le passage, donc je ne sais pas. C'est Manuela Manuela 
before. So they abandoned their position before and the storm is the Sunday law. Ils euh, abandonnent leur position avant et la l'aura c'est la loi du dimanche. Euh, there is a quote we say that the character is il caractère est révélé à la crise, c'est ça? Uh, the character is revealed uh, when there is a crisis. That means that the, um, the change was before. Okay. In fact, I don't understand why before the crisis they will abandon their position. Je ne comprends pas pourquoi avant l'orage ils vont abandonner leur position. So we're going to close. Donc on va terminer. And we'll pick up our study tomorrow. Et on va continuer uh, demain. Heavenly Father. Père Céleste, we want to give you praise and thanks for your goodness. Nous voulons te louer pour ta bonté. We ask that you would continue to guide and direct us and teach us. Nous te demandons que tu puisses continuer à nous guider, à nous enseigner, à nous diriger. Help us to be guarded in our understanding. To be guarded. Aide-nous à être sur nos gardes par rapport à notre compréhension. And also for you to guide us in our thoughts and our ideas. Et de nous guider également dans nos pensées et dans nos idées. Continue to bless us. Continue à nous bénir. We pray in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.